Hello, my dear friends. In the mall, 10th standard, let's solve it. So, I turn on the This is the square pyramid. Open the square. Square under the other than an alley. I saw the strangler. No deal. I saw the strangler. No deal. One, two, three, four. If four triangle on the Ericum, Urivalian and Dava. P. Ur triangle, E. Ur triangle in the Udakurikan, in the Yer Bagana. Put a okay income and slow. E. Square in the Ella side in Yanan there to the A. I turn at the Rikan. Upon the Makaria, number of the Idinu height of Nepo, Udila E. Bagan the Ericum, A by two Nairo. E. side in the E. Bagum, A by two in a Pagadiana, A by two Ericum. E. length A by two Ericum. Adanid. Is the number closed the Idale? We close the triangle and height. We close the square pyramid. We close the 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 pyramid. We are going to be able to get the line to the line. We are going to be able to the slant. We are going to be able to the lateral edge. Lateral edge is the hypotenuse. We are going to the square pyramid. We are going to the triangle. We are going to the triangle. We are going to the now, we have to add the lateral edge to the equation. We have to square pyramid in the height. We have to open the bagana, close the same thing. We have to the height. We have to add the length of the height. We have to add the equation. We have to add the slant. We have to add the h array. h square plus a by 2 whole square. L is the h square plus a by 2 whole square. That's why we square pyramid in the height of the summit. We square pyramid in the height of the summit. We have to square pyramid in the height of the h square plus a by 2 whole square. Then we have to square the equation h equal to l square minus a by 2 whole square. a by 2 is l square minus h square. This is the height of a and l. This is the equation of l and l. In this case, we can see this equation in this picture. E square is equal to hypotenuse. E square is equal to L square plus A by 2 whole square. P is equal to root L square plus A by 2 whole square. Now, we will do this question. We will do this idea of what we can do. We will do this question. We will do this question. The perimeter of the base square pyramid is Perimeter of base square pyramid is 4 cm and height 8 cm. Find the slant height. Now, we have to look at the perimeter of the square pyramid is 48. 48 cm. Perimeter of the square pyramid is 48 cm and height 8 cm. Find the slant height. Perimeter equal to 48. Perimeter means square on square pyramid. On Square on the base in the so four into side, four into side on forty eight in the parent. Four into a and the perimeter on the rim, a last side of Maddie run. A last side of Maddie in the base perimeter on base in the square in the shape on a lot. A path they add in the four a four a, a last side of equal on four on a side another. Another four a perimeter of square in the parent of the four a and upper. Out of base in the mathre parnitla, motta thrilla perimeter, a lot another shape in the motella base in the mathre, blue base square on. 4 a perimeter 4 a equal to 48. Then base equal to. Now we base matra ngane kuto. 4 into base ana le. 48 by 4 equal to 12. Apna we side 12 gitti. Side 12 gitti. Then we have height 18. Then we have slant height. Ana ka under this slant height ka under equation. H square plus a by 2 whole square. H na we have tanditen da irnu h 8 ana. A na we have gitti tanditen 12. Apna L equal to root h square plus a by 2 whole square. H is 8 square. A by 2. A by 2 means we have base in the A and the A the 12. 12 in the half aya, 6 square. Ape 8 square plus 6 square. 8 square is 64. Plus 36 equal to root 100 equal to 10. In lateral edge, we have lateral edge 60 cm. Base edge 12 cm. 72 
സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് സ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് എഡ്ജ് സെവൻറ്റി ടു ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് ഇ ആണ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇയും എയും നമുക്ക് എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇയും എയും ഉള്ള ഇക്വേഷനിൽ എൽ ചെറുതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എൽ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇ ആണ് വലുത് ഇ ആണ് വലുത് അപ്പോൾ എന്താണ് എൽ ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസ് എഡ്ജ് സെവൻറ്റി ടു ആണ് സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഹാഫ് ആയ തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ആണ് കിട്ടുക ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ആൻസർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സർഫസ് ഏരിയ ഒക്കെ കാണാം നമുക്ക് സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയയും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയയും ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിൽ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് എന്താ പറയുക ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഒരു തറയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമേ കാണൂ താഴത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ കാണില്ല അപ്പോൾ കാണുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് എന്താ പറയുക ലാറ്ററൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുക താഴെയുള്ള ഭാഗത്തിന് ബേസ് ബേസ് ആണ് അല്ലേ താഴെയുള്ളത് ബേസ് ആണ് ബേസ് 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 എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഏരിയയും നമ്മൾ ഏതും പ്ലസ് ചെയ്യണം ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയയും നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടുക അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സർഫസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എയിൽ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ടു എയിൽ ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ആണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് നമ്മുടെ നാല് ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെയുള്ള ഫോർ ട്രാങ്കിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാം ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയും കാണണം അവിടെയുള്ള ഫോർ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും കാണണം ഫോർ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെയാണ് പറയുക നമ്മൾ ലാറ്ററൽ ലാറ്ററൽ ഫേസ് എന്ന് പറയാം ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം ലാറ്ററൽ ഫേസ് എന്ന് പറയും അല്ല ഏരിയ ഓഫ് ലാറ്ററൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അല്ലെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഹാഫ് എ ഇൻറ്റു എൽ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൽ ആണ് സ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് വരും ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹാഫ് എ എൽ ആണ് വരിക അങ്ങനെ നമുക്ക് ടു എ എൽ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന വഴിയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ ആണ് അതിൽ ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ മാത്രമാണെങ്കിൽ ടു എ എൽ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ടു എ എൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസും നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സർഫസും ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് പ്രത്യേകം അത് നോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ജിഷ്ടു മീഡിയ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഫ്രം എ സ്ക്വയർ പേപ്പർ ദി ബേസ് ഈസ് ബേസ് എഡ്ജീസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജീസ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലാൻഡ് ഐറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം നമ്മളെന്താണ് ജിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഫ്രം എ സ്ക്വയർ പേപ്പർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ് എഡ്ജ് ടെന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് തേർട്ടീനും വേണം അതായത് ഇ തേർട്ടീനും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യു
अब बेस एरिया का ए स्क्वयर ना सैड 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 टन अब बेस एरिया बेस एरिया ए स्क्वय प्लस टू एल टेन स्क्वय प्लस ए वालू टन अब टू इंटू टेन इंटू ना एल नीटी ट्वलव टेन स्क्वय वालू ना श्रद्धि ना मल्टिप्ले ए स्क्वय टेन स्क्वय प्लस टू इंटू टेन इंटू ट्वलव हंड्रड्ड स्क् हंड्रड्ड आ टेन स्क्वय हंड्रड्ड आ टू इंटू टेन ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू ट्वलव ट्वेलव इंटू टू मल्टीप्ले ट्वेंटी फोर कू हंड्रड्ड आोर्टीन कटो अब ना आंसर त्री हंड्रड्ड आोर्टी सेंटीमीटर् स्क्वय अड़ता क्वस्ट नोक ए स्क्वय स्क्वय सैड ऑफ ए फाइड फाइव सेंटीमीटर आोर ऐसोस ट्रांगि बे फाइव सेंटीमीटर आईट ए सेंटीमीटर आर् टू बी पुटर टू मेक ए स्क्वय पिमीड एंपर स्क्वयर और स्क्वयर स्क्वयर कूड़े कूड़ी इत फाइव इन सैडे फाइव आूड फोर ऐसोस ट्रांगि अ बेस फाइव अल बे फाइव आव कट जॉय निकलू अब इवेंगे ट्रांगि फोम अगर बेस फाइव बेस फाइव तईटा इन हईट इन हईटे अदल अब प्रत्येक नोट ट्रयांगि इवे नमक हईट अब स्लैंडाइट स्क्वय पिमीडि स्लैंडाइट आमुकेशन पवा ए स्क्वय प्लस टू एल अब सैड फाइव फाइव स्क्वय प्लस टू इंटू फाइव इंटू ए एट नमुक तंदान हईट नमुक तंद हईट तंद पक्षे ऐसोस ट्रयांगि हईट ऐसोस ट्रयांगि हईट स्लैंडाइट अब प्रत्येक नोट अ स्क्वय प्लस टू एल ए स्क्वय फाइव स्क्वय फाइव स्क्वय प्लस टू टू इंटू एंड फाइव इंटू एल अब नमुक फाइव स्क्वय ट्वेंटी फाइव कूं टू इंटू फाइव औरमित प्लस प्लस माइनस नमें टेम्स वेर्ति अब ना आड् प्रत्येक नोट श्रद्धि फाइव स्क्वय ट्वेंटी फाइव टू इंटू फाइव टेन टेन इंटू ए ट्वेंटी फाइव प्लस एइट हंड्रड्ड आ फाइव सेंटीमीटर स्क्वय यानी क्वस्टन एक्साम चोदा फोकस एरिया ना स्क्वय पिमीड पक्षे ए प्लस कटा वेटे स्क्वय पिमीड भाग ना पढ़ी ए टोईस इन देप ऑफ स्क्वय पिमीड ऑफ बेस एड्ज सिक्सटीन सेंटीमीटर आज स्लैंड टेन सेंटीमीटर वाट द टोटल कोस्ट पे फाइव हंड्रड्डे सच सच टॉयस एटी आर एस फ्रम पेर स्क्वय मीटर नाम क्वस्टन पर टोई स्क्वय पेरमीडि षेपा अब बेस सिक्सटीन स्लैंड टेन पर अब ए नमक एल तेरह नमक एरिया वे वे प्रश्न वाट द टोटल कोस्ट टोटल कोस्ट अब मोत स्क्वय पेरमीडि मोतान पर टोटल कोस्ट ऑफ पे अब पे एत्र अगर फाइव हंड्रड्ड सच टॉप्स रुपी एइटी फ्रम पे स्क्वय मीटर अब ना अक्वय मीटर अब श्रद्धि नमुक तंद मेषरमेंट सेंटीमीटर नमुक का स्क्वय मीटरी एण्द रूप निर नमें रेट कंपिड़ी के स्क्वय मीटरी एइट हंड्रड्ड ए रुपी वे स्क्वय मीटर नमक एरिया कमु सेंटीमीटर कटा सेंटीमीटर ने स्क्वय मीटर आकम टेन तौस डिवेड अब ओर्म अक्वेशन एसवल टू ए स्क्वय प्लस टू एल एस ईक्वल टू ए स्क्वय प्लस टू एल अब ए स्क्वय ए स्क्वय ना सिक्सटीन तंद सिक्सटीन स्क्वय प्लस टू इंटू सिक्सटीन इंटू ट अब सिक्सटीन स्क्वय टू हंड्रड्डे फिफ्टी सिक्स नोमी चिंत अब टू इंटू टेन ट्वेंटी आलिए टू इंटू सिक्सटीन तेरटी टू तेरटी टू कूड़े जीरो मैं अगर फाइव हंड्रड्ड आवेंटी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वय नमक सर्फस एरिया कर्फस एरिया फाइव हंड्रड्ड आवेंटी सिक्स कटी नामे अगर एक्सपेन्स का अगर एत्र फाइव हंड्रड्डेड अल अटी रुपी चलव अब एत्र नमें चतुश्र ना सेंटीमीटर स्क्वय पर फाइव हंड्रड्ड आवेंटी सिक्स अब नो फ हंड्रड्ड आवेंटी सिक्सी कूड़ा एपी चलव स्क्वय मीटर ने अंक फाइव हंड्रड्ड एण्ड नमुकूरण नमुक एरिया वे फाइव हंड्रड्डि एरिया वेम बै डिवेड बै टेन तौस 
ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ആൻസർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലായി അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസത്തിനാണ് നമ്മൾ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ ആ മൊത്തം അത് ഓരോ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ രീതിയിലാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് എന്ന് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഇവിടെ ഇതിലെ ആൻസർ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല കാരണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരുമിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് തന്നെ നേരിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വോളിയം കാണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് വോളിയം ഓഫ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് വോളിയം കാണ്ട ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം വോളിയം കാണാൻ വേണ്ടി വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് എയും എച്ചും ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എയും എച്ചു ആണ് എയും എച്ചു ആണ് വേണ്ടുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് എയും എല്ലും ആണ് അപ്പോൾ എയും എല്ലും ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പം എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ റൂട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും എച്ച് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഒന്നുകൂടെ പറയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടിയും എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ തന്നിട്ടുള്ളത് സ്ലാൻഡ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ ബേസും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ബേസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ബേസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് വോളിയം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോളിയം കാണ്ട ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് എ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എച്ച് തന്നിട്ടില്ല എല്ലാണ് തന്നത് അപ്പോൾ എല്ലും എയും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് എച്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എൽ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത റൂട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വോളിയം വോളിയം ഓഫ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് വോളിയം ഓഫ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ തേർട്ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ഇനി വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ത്രീ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടൈം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത